。别这样。来三二一。嗯。哎，最近谁要开美甲店？唱家家人人有精神，有精神。嗯有精神哎呀芒果酱问大明星：这些问题可真行？关注芒果 TV 娱乐频道，和有趣的灵魂一起唠。你好，我们是硬糖少女三零三芒果酱，我们来接招。那什么类型的综艺？我还想到，刘学强赶海，有赶海综艺。是那种生活的那种，就是去什么去干一些农活，你知道吧？就是生活类的那种，就是二十四小时生活那种，我觉得我应该挺享受的。我特别想尝试那种其就是完完全全经营类的，因为就是武馆嘛。流出全馆了解一下。就是我就觉得做销售特别的过瘾。那、啊、我就是想要参加那种体验类的，就比如说那种密室啊，就非极限体验，就是那种也是比较轻松愉快的，就比如说探店啊这种类似类型的，就是会比较喜欢新奇的一些东西。密室有恐怖主题？对啊，恐怖主题可以，但高不行。我不要睡上面。<笑>高不可以恐高。恐恐高密室应该没有吧？<笑>我想去一些那种运动挑战类的、游戏类的综艺，还有旅行啊什么的。好，我想去那种玩游戏。是的，就是一起比赛啊，然后一起玩游戏、比赛游戏那种。嗯，他们刚刚说的那些我都想去。你不跳，不跳，不跳。我们的配唱老师会去跟我们去练习一下 get down 那种，可能前一个成员在录音的时候，我们下一个成员在外面在等嘛，然后我们听着配唱老师在指导里面成员的时候，就听着他们一遍一遍在练那个 get down get down 那种那种感觉。就觉得挺有意思的，对。那老师指导一下唱功作文进步。飞跃式的进步，琵琶式进步。我跟你讲实话，姐姐，我录的时候都关灯录的。是录一段要解放自己是吗？我是需要解放一些，就对，反正。我太难了。我我录的时候还是把那个挡了个板子。哦，你挡板子。配唱老师看不到我。对，我。然后我一下子就放松了许多。大家看电影的时候，可能面部表情会不那么美。是的，是的，表情管理可能会有点失控。中年青年团，大家还有什么期待的？接下来的要上的一首歌还蛮有意思的。我第一次听到 demo 的时候，就感觉就是那种，很像那种。呃，那种某个新科技产品出来的时候，嗯、那种广告歌非常的阳光，非常的带劲儿，然后就是你听着就很开心、很快乐的感觉，对，会带来非常欢乐的那种情、那种兴奋感。会带来很，嗯，没错。最有仪式感的成员是哪位？没有，没有仪式感，就一都是一帮糙汉。没有，我觉得那天蛮有仪式感的。嗯也不一定是到某个日子，比如说生活中会有很多小习惯，比如说门上会贴什么东西，就是女生的那种小细节都是仪式感。哎、嗯，那那门口倒是有，就是一些什么、啊、进什么进门请敲门啊，或者是包括那种家里改装对装扮的什么地毯，或者是比如说摆个小香圈什么的东西，对，他那就是生活中的仪式感。哦，我既然要洗，对对对。那个是一定要做的，还是一一个人习惯。宝贝，那是个人卫生。网上冲浪的速度最快和最慢的成员分别是谁？最慢的是易姐。最快的是西林，恭喜你，你都被抢答了。基本上，如果我看到一些，呃，那种新的一些流行的东西，我我去问一锦，或者我跟一锦说，他基本上都是问号，头回来就嗯，什么？不是，基本上是一定。这我的梗很奇怪，我会看抖音一些就是那种特别搞笑的一些东西，我我知道的可能你们都 get 不到，就是那种什么大雾事件啊，还有什么。啊，吃个劳布斯啊，劳布斯，吃个屎条啊，屎条。看你们什么东西？那最近流行什么歌？大家知道
，双马尾呀、啊，双马尾，别这样。不然你的身全套，准备再去期待。已经到他要看见他就不想再看到他的那个点。最沉迷的那一位，今天已经跟我说，我吃不下了。我看他已经吃伤了，快了，马上就快。对，我是就是有一次我买，我说就是我挺喜欢，然后买了以后，然后我让他上头了。李老师那一天是西林的，就是开放日嘛，然后他就可以吃一些他就是平时想吃不能吃的东西，然后他就拿了肉松小贝，然后当时我们在排舞，就就有点到饭点了，我就有点饿，我说大哥给我吃一个，然后也可能是当时就是比较饿吧，就觉得更好吃了，就上瘾了。<笑>然后我连续吃了一个多月，直到昨天晚上我染头发的时候买了两颗，我吃到第三个的时候有点想你，<笑>然后我就觉得差不多应该到到点了，到点了。现在那个螺蛳粉糖菜有什么？快别说了，已经是过去式了。我很久没有闻到，没有在家里闻到这个味道了。而且我们就是基本上喜欢吃什么东西，就喜欢这段时间专攻，一定要对，就一箱一箱的往家里买，吃到想吐为止，吃到想吐为止。就很极端。从小到大有没有什么特别的才华，让你觉得这个人如果去搞某一个副业，一定能成功的？哎，最近谁要开美甲店了、啊？谁要开美甲店来着？<笑>有人，有人，有人在群里边说他要开个美甲店。这个我真的很难讲，我认真的讲。就是，呃，我手上的这个指甲，他跟我说是日本胶，三九九。一个胶都三九九啊，就反正一一共下来几百块，然后我就觉得这个颜色好适合我，我特别喜欢，然后我就拍下来了，拍下来我就去某宝去搜了，搜完了我才知道那一套九个颜色七十八，暴力啊暴力！我当时就想好了，我一定要开美甲店，我真的一定要开美甲店，但是吧，你这边有一个美甲店倒闭的人。但是我那时候刚是疫情期，那个之前，对，可能就是比较困难，嗯、对，就是还是鼓励式，嗯，加油，对，加油加油，就是努力，就是还是可以，就是有成效的。那家店就叫硬糖，可以，希望你能赚大钱。公黑没发财，公黑没发财。我也有想法，就是来到中国的时候，想。到这个是想回泰国开那个小龙虾店，然后哦，在中国开那个泰国店，因为泰国真的没有没有好吃小龙虾。我真我说实话，我我发誓没有人吃过这种小龙虾，很有味儿，很有味儿。吃完了，真的，我真的想开，我吃完，因为现在就是上瘾了嘛，我真的上瘾小龙虾了。每一周要吃小龙虾，就是然后想回家带来这个中国好吃好吃的菜回泰国开一店，<笑>是的， okay. 想开那个小龙虾。然后我觉得，因为对我来说，泰国、啊、比较泰国人比较喜欢这种口味嘛，就是中中中中辣辣辣辣的，是的，所以我可能成功，我觉得。专辑，就是我们的新专辑。什么样的事情会让成员们之间开始拌嘴？我们从来不拌嘴，真的，我还真的没有，就是认真的拌过嘴，还是有过的。拌了那个就一个多，快俩小时，因为我没有回家打微信。那是你家庭的内部纠纷，关键我才半天没回，评评理嘛。我们先请当事人说点点数，还有些事情怎么回事？我跟你讲，事情是这样。我要复查，我操！我上车了，不。某知名狗仔因为其偷拍内容屡屡制造娱乐热点，引来福尔摩斯网友的关注。这位知名狗仔跟拍过的艺人多位当红 idol， 网友们在驶出洛阳铲后发现，同一个狗仔拍到的不同艺人相对比差别有点大。有些艺人在偷拍内容多为聚会、工作、练舞，其中不乏好姐妹接班、街边热聊。深夜收工大口吃饭的画面，让人感叹美女们好有事业心。工作这么累，还是多吃点吧。台上的美女
。电视午夜十分干犯人这一对比引发了网友的再度讨论。新闻当事人正面回应：什么叫洛阳产啊？就是往前翻看一点，看我。考古，考古，考古，考古，考古。以后我会多吃蔬菜，就是让大家不要担心我的身体健康。然后吃完一口肉再。<笑>涮另外一对，我不以后不会嗷嗷吃肉了。我觉得就是就是营养得均衡，作为艺人要作为一个营养均衡。因为曾经有过，<笑>所以就是，不再次发生。芒果酱很快了，当下有关大明星的最热话题词条，有请大明星正式回应。这应该的，这有什么可回应的？对啊，没错呀、啊。正常少女今年嘛？嗯嗯，我们的回应是嗯嗯嗯,嗯，来三二一，嗯。正常少女创家魂，创家魂，创家人，创家魂，创家魂，创家人，创家人有精神，嗯，有精神。嘿哈，哈，嘿哈，我什么都不想，一片空白。早上去了，眼睛完了是吧？别问了，心疼创家人。